السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علی اشرف المبیائی والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد ہسٹری بی بنگلار دورے رو کاچے سپریو درشک سروتا جرا پریتیویر بیبن استان تھے کہ آما دیر عشقیر آلو چنا انو دھاون کرار جنو प्रचार माध्यम सामने अवस्थान कर तरह सकल के जाना आंतरिक चालाम और शुभे सुप्रिय दर्शक श्रोता आत्मशुद्धि की भाव अर्जन करा जाए से मर्मे अपन का पवित्र कुरान और हादीचर आलो के धारावाहिक पर्वगुली उपस्थापन कर पर्या आज के जे विषय सामने उपहार दीते चाची ता हल तस्किया कैमन भाव कार्पण्यता कृपणता आत्मरक्षा करा जाए आत्मशुद्धि लाभ करा जाए से विषय आज के प्राग्य आलोचक मंडल अपन सामने आदिल्ला भित्तिक बक्तव्य उपस्थापन कर इनशाला तब आसन सर्वप्रथम परिचय करिए दी जे समस्त सम्मानित आलोचक मंडल आज के आमंत्रित प्रचार कक्षे तर संगे जी शेख ڈاکٹر حافظ اے بی ایم ہجب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ قاجی محمد ابراہیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مخلج بن عرشد المدانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عروف استفنا امی جہنگر علوم اسلاحی اشنتا ہو لے امرا شرا شریع مدیر علی چوک منڈلیر کستے کی جنہ نے جی شیخ قاجی محمد ابراہیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بعد الشح والبخل دیتا عربی شبد بخل منی ہو لو تارکا چھے اللہ جی نعمت آچھے اے نعمت مدد تار جمن انشو آچھے تار پانا پتی بشی تار انہ جرا آچھے تا در اکتا اودی کرنا چھے شے اودی کرتا شے دینا منو بطر شبائی تار شمپد ریکتا انشو اللہ جی निजे माल नहीं दान करुक से छायन बखिल हो से क्या दाता है यहाँ सुरा आल माउन मध्य मिस्किन निजे तो खावे ना उत्साहित मारात्मक जरा अल्लाहर दया सम्पत्ति सम्पद नहीं धन रत्न नहीं जरा बखलि एरा जाते मन ना कर बखलि ओर खूब भलो बर अत्यंत अनिष्ट कर बखलि तर जी माल तरा बखिली कर दे मानुष के सब बनिए तरह गला पेचिए देवा सुरतुल लाइल मध्य अल्लाह बखिलस्तना कार्पण्य कर लो निजे के आल्ला के अभाव मुक्त मन करलो तैयबा के बाद जाननाथ के अस्वीकार कर लो कठिन अर्थात जहां नाम जहां नाम सहज कर देव जहां नाम पथे से चले जाए मारा जिन कार्पण्य दूटा शाखा आज एक हलो अल बखलो बिल माल और एक हलो अल बखलो बिल एलमे सम्पद ना देता कृपणता खूब मारा जिन स्वभाविधी <laughs> तो अल्लाह तार नबी के एक कृपणता के दाय मुक्त कर दिए गायब थे आल्ला पक्ष ज्ञान लाभ करण कखनी 
বখিল নন ত্রিপন নন আচ্ছা এটা আর ওইগুলি পরে কথাবার্তা বলা মানে বলবেন যে এই শব্দটা রয়ে গেছে আর সহ সহ যেটা সেটা হলো বখিলির সেও আরো এক ডিগ্রি ঊর্ধ্বে সেটা হলো ইয়ামনা ও গায়রাহু সে অন্য ব্যক্তি তার কাছে যা পাও না এটা তো সে দেয় না আবার ওয়া কুজু মালাহু জুলমান নিজে যেটা আছে এটা তো দিবেই না অন্যটা পরের কাছে এটা আবার জোর করে নিয়ে না এটা হলো সাহি এটা হলো আরো ভয়ঙ্কর ত্রিপন তো যা হোক সে দেয় না কিন্তু আরেকজনটা নিয়ে কাড়াকাড়ি করে আনবে এটা সে করে না আর এইটা দুটোটা করে যারা বখিলি করে নিজে তো করে করে অন্য কো আদেশ করে কৃপনা তার জন্য যে তুমি করিও না আর কি করে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে ফজল করমে দয়ায় তাকে দিয়েছেন সেটা সম্পদ হতে পারে সেটা শিক্ষা হতে পারে সেটা আপনার যে কোনো জিনিস হতে পারে যেমন মাউনের মধ্যে বলছে মাউন যেটা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেটা দেয় না তো বখে খাস করে যারা কীর্পন মানুষ এদের আশপাশে পাড়া প্রতিবেশী যখন কিছু চাইতে যায় বলো এটা নাই অথচ আছে আর বখিলের আর একটা গুণ আছে ও কারো কাছে চাইবে না আর কেউ চাইলে দিবও না এই জন্য প্রত্যেকটি সংসারে যাহা লাগে করে করে রাখে কিন্তু এটা মানুষকে দেয় না এটা কিন্তু বখিলের গুণ মানুষকে সে কিনে রাখে সবকিছু তারপর আল্লাহ পক রবুল আলমিন আরো বলছেন ও আতাদ না লিলকা ফিরি না আজা বা মুহিনা যে তাদের সে কাফেরদের জন্য আমি কঠিন ভয়ানক আজাব এবং খুব দর্দনাক যেটা আপনার বেশি কষ্টদায়ক সে আজাব আমি তৈরি করে যাচ্ছি আজাব তৈরি করে লাস্টে আল্লাহ পাক রবুল প্রথম বলছেন বখিলি তারপরে মানুষকে বখিলি করার জন্য কৃপনা তার আদেশ করবে তারপরে আল্লাহ যা দিয়েছেন তা গোপন করবে তিনটা গুণ বর্ণনা করার পরে বলছে কাফেরদের জন্য আমি লাঞ্ছনা জনক শাস্তি নিযুক্ত করে রেখেছি তৈরি করে তাহলে কি এরা কাফের হয়ে গেল নাকি আল্লা <laughs> যারা নিচেরা বোখালতি করে অন্যকেও কৃপন হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয় আল্লাহ যারা আল্লাহর আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে আল্লাহ তাদের মুখাপেক্ষী নন তার মানে আল্লাহ আমার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন আমার দানের মুখাপেক্ষী নন আমি আল্লাহকে কি দিলাম না আল্লাহ কোন কিছু মুখাপেক্ষী নন এই জন্য আল্লাহ পাক কোরআনে কি বলেছেন সোরা পরমুখাপেক্ষীহীন হামিদ প্রশংসিত সুরা মোহাম্মদ আমরা কি দেখতে পাই আল্লাহ বলছেন যে বখিলি করে সে নিজের বখিলি করে নিজেকে বখিল করে আচ্ছা এখন বখিলের আমরা অর্থ জানলাম কৃপণতা 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 কৃপত কতগুলো সংজ্ঞা আছে একটা সঙ্গে আছে এই নিজের বেলাও সে কি বলতে পারে মানে তার যেটা প্রয়োজন সে প্রয়োজনটা সে নিজে খায় না স্ত্রীর কষ্ট দেয় ছেলে মেয়েদেরকে কষ্ট দেয় খাওয়া দাওয়ায় কষ্ট দেয় যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে উপায় কি হবে এটাও কিন্তু আমি তার অজান্তে তার কিছু নিয়ে নিব নবীজি বলেন খুঁজি মা এক ফি কেউ বলা দেখে বিল মা আরো সঙ্গতে ভাবে তার পকেট থেকে তুমি তোমার সন্তানদের যা লাগে এটা নিয়ে নিবা যেটা বলতেছিলাম দেখেন আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখেন এই যে বখিল আচ্ছা ওই সোহার কথা বলছে সোহা তো আরো মারাত্মক 
এবং দুই জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন ওমা ইউ কাশু হানাফসে সফলকাম হবে দেখুন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর এক পেয়ালা পানি এক পেয়ালা পানি 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 থাকছে তার মুখের সামনে যখন গেছে তখন শুনতে পাচ্ছে আরেক ভাই বলছে পানি 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 সে বলছে যাও আমার ভাইকে দিয়ে আস আমি পান করব না আল্লাহ পাক সবাই শাহাদত মঞ্জুর করেছেন এই বলেই এই দৃষ্টান্ত এই অনুপম এক উদাহরণ আমাদের সামনে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক আমাদের তাদের জন্য এই আয়াত নাজিল করেছেন তারা এমন ভালোবাসত মহাজদ্দেরকে যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসছে উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ছোট্ট একটু বিরতি চাচ্ছি বিরতির পরে আবারও আমরা আমাদের ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হব ইনশাল্লাহ ততক্ষণ সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আত্মনিয়োগ করলাম আমাদের বিষয় ছিল আত্মশুদ্ধি লাভ করার উপায় আসুন সব ধরনের কৃপণতা বকিল নিজে কৃপণ হওয়া আর অন্যকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহিত করা এই যে মহা দুটি দোষ ব্যাধি ব্যাধি এগুলোকে দূরীভূত করে আমাদের অন্তরাত্মাকে হলুষমুক্ত করে আমরা তাস্কিয়া বা পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি আসুন আমাদের আলোচক মণ্ডলীর কাছে চলে যাও জি এই বকিল যে ব্যক্তি সম্পদের কৃপণতা করে তাকেও তো আল্লাহ জাহান নামের হুমকি দিয়েছেন এবং আখেরাতে তাকে কঠিন আজাব দেবেন সেটা হুমকি দিয়েছেন আবার যিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে বখিলি করেন এই কোরআন কিতাবে যে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ জ্ঞান আমি নাজিল করেছি যারা এগুলো লুকিয়ে রাখে গোপন করে মানুষকে জানায় না এরা এমন যে আল্লাহ এদেরকে লানত দিচ্ছেন পৃথিবীর কুল মাখলুকাত যত লানতকারী সৃষ্টি আছে সে লানত করতে পারে সবাই পারে কুল মাখলুকাত তাকে লানত করে তো বহিল তত ভয়ঙ্কর জিনিস আসলে এই জন্য কারণের জীবন আমরা যদি ঘাটি পুরানে হাকিমে সুর আল কাসের মধ্যে কারণ যে বখিলির মধ্যে বিশ্বসেরা এক আসলে কারণের ইতিহাস ঘাটলে এত সম্পদ আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন যে তার ধনাগারের ছাবি গুলো বহন করতে বিরাট এক দল শক্তিশালী শক্তিশালী একটা কাফেলার দরকার ছিল সম্পদ না সে বুক করতে পারলো না কোন পৃথিবীর কেউ করতে পারলো আসলে এই যে কৃপণতা এই কৃপণতা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণিত একটা দোষ দোষ মানুষের জন্য এইটাকে চিকিৎসা করতে হয় দান দিয়ে ইন্দ আল্লাহ জাওয়াদন কেহেবুল জুদ আল্লাহ হলেন দানশীল তিনি দানশীল তাকে ভালোবাসেন এই জন্য মানে দানশীলতার বহু বহু ফজিলত পুরানো সন্ন্যায় বুড়ি বুড়ি আয়াতে কারণের ঘটনা তো কিন্তু এই আল্লাহ পাক এই রোগের চিকিৎসা বলে এহসান করো আর দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না কারণ মানুষ আজকাল এই কথাটা প্রাসঙ্গিক এসেই যায় দেখুন এই একটা রোগ এহসান তো করতে পারলাম না পারলাম না ঠিক আছে কিন্তু এখন জমিনে চলছে আমার আজকে এই জমিটা আছে এই জমিটার পাশের জমিটা হইলে আমার জমিটা একটু বড় হবে 
ছলে বলে কৌশলে আমরা সেটা নিচ্ছি হাউজিং আমার করতে হয়েছে এই একটা প্লট আমি কিনেছি বড় প্লট কিনেছি দুই বিঘা তিন বিঘা চার বিঘা পাঁচ বিঘা এর সাথে ওগুলো আছে যদি ওগুলো আমি জোগাড় করতে পারি তাহলে আরো ভালো হয় এটা শো এই শো এটা শো তো এইভাবে আমরা আরো জনের জমি এই যে দেখেন জুলুম আল্লাহ পাক বলছে জুলুম করো না ওলা তাবগিল ফাসাদা ফিল আর এর মাধ্যমে আমি শো থেকে বাঁচতে পারি এর মাধ্যমে বখালত থেকে আমরা বখিল মানে কি পুনা থেকে আমরা বাঁচতে পারি আহসান এই দেখেন আহসান কাম আহসান লাইলি আল্লাহ পাক এখানে এই কথা বলেন না মাল তোমার বল চলছে তোমার উপর আল্লাহ যে ইহসান করছে ঠিক ঠিক ভাবে তুমি আছো আল্লাহর বান্দাদের উপরে ইহসান করো তাদের প্রয়োজনে তোমরা এগিয়ে যাও এবং হাদিসে শেখ স্পষ্ট আছে যে আল্লাহর গজব থেকে মুক্তি পাবে যদি বখিল কৃপনা তাকে দূর করে এবং সে সম্পদকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে আল্লাহর গজব থেকে সে মুক্তি পাবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে যে চুপে চুপে আপনার দান করা এটা আল্লাহর গজবকে রবের গজবকে ক্রোধকে খেয়ে ফেলে উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারি ওসমান রাজি আল্লাহ উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে পারি তার জীবনের পুরো সম্পত্তি তো ব্যয় করে দিয়েছে আল্লাহ আল্লাহ দিনের জন্য আল্লাহর রাস্তার জন্য হয়তো ওসমান রাজি আল্লাহ তালু কি করছেন সুবহান আল্লাহ কোনো কারপণ্য করেছিলেন তারপরে কি আল্লাহ পাক তাদেরকে ফকির করে দিয়েছেন বরঞ্চ দেখা যায় ওসমান রাজি আল্লাহ তালু আরো সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে আর আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু এমন আল্লাহ আল্লাহ ছিলেন যে ঘরের সবকিছু দিয়ে আল্লাহর কাছে চলে আসতো কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ রসুল রেখে আসতো সুবহান আল্লাহ এর মাধ্যমে মানে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ এই যে তাজকিয়া মানে সম্পদের মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেই কৃপণতা থেকে মুক্তি পাবে আলহামদুলিল্লাহ বড় সুন্দর কথা যে কারণের কথাটা প্রসঙ্গে এসছে কারণ তো অতীত যুগের বকিল ছিল মানে আমরা অনেকে দেখা যায় আল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ তুমি কিছু দিলে কিন্তু আমি দান করব পরে যদি আমরাও না দেই না বিল্লা আল্লাহ আমাদের অন্তর্গতে এমন মনে কি আসতে পারে যে মরণ পর্যন্ত আমাদের প্রিয় ভাই বোনদেরকে যে আসুন আমরা কৃপণতা থেকে মুক্ত হই কৃপণতা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় তো অনেকগুলো আমরা শুনলাম এর মধ্যে আরেকটা উপায় হচ্ছে যখন যেটা প্রয়োজন যতটুকু প্রয়োজন তার জন্য অকাতরে আমরা ব্যয় করব আবার এত বেশি ব্যয় করব না যে অপব্যয়ের মধ্যে সেটা পৌঁছে এবং ওই সবচেয়ে বড় কথা যেটা বলা হয়েছে যে হুবুল মাল হুবুল মাল থেকে মানে সম্পদের মোহ থেকে নিজেকে যদি আমরা বিরত রাখতে সক্ষম হই তাহলে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাটা সহজ হয়ে যাবে এবং কৃপণতা থেকে আমরা বেঁচে যাব আর আল্লাহ ফুটবল মাল দিয়েছেন মালের যে মহাব্বত আকর্ষণ এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলা হয়েছে যে দেখো তুমি মালের মালিক আমি তোমাকে মালিকানা সাময়িক ভাবে দিয়েছি এটা তুমি খরচ করতে হইলেও তুমি একাধিক মানে আল্লাহ পাকে দেয়া আদেশ নিষেধ এবং দিক ও নির্দেশনা অনুযায়ী খরচ করতে হবে অতএব যতটুকু যেখানে প্রয়োজন ততটুকু সেখানে খরচ করতেই হবে আল্লাহ রাহে দান করতে হবে করলেই পরে মন থেকে আপনার সে হবে মাল কমে যাবে এবং আমরা আমাদের নবী সাল্লাহ দিনটা কত বিশাল ছিল উনি বলতেন এই ওহুদ পাহা যদি স্বর্ণ হয়ে যায় আমি সব আল্লাহর মন্দিরকে দান করে ঘুমাতে পারলেন না ওটা বলে আগে মরণ আগে মধ্যে সাতটা নকাটা যেন বসে ছিল টাকা নাকি ওনার ঘরের মধ্যে এক টুকরা স্বর্ণের ছিল টুকরা তো তিনি আসর নামাজ পড়লেন পড়ে দৌড়ের মতো তিনি যেন দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন আবার বেরিয়ে আসলেন তারপরে বললেন তো এমন তো কোনো সময় করেন না আপনি এইভাবে কেন করলেন যে বললেন যে আমার ঘরে জাকাতের স্বর্ণের একটা টুকরা রয়ে গেছে এটা আমি এখনো বন্টন করি নাই যদি আজকে রাত্রে এটা আমার ঘরে থাকতো আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিতাম যদি এটা না দিয়ে মোহাম্মদ মারা যাইত আর আল্লাহর সাথে দেখা হইতো মোহাম্মদ কি বলতো এখানে গিয়া আল্লাহ আকবর নবীজির মতো এত বড় মন আব্দুল জবার বলছিল আমার খালা এত দান করে আমি যদি ক্ষমতা পাইতাম তো খালাকে দেউলিয়ে ঘোষণা করিতাম যে ওনার লেনদেন তুই না আমি শুনে এত রাগ করলেন আল্লাহর কসম আবদুল্লাহ লগে আমি আর কোন কথা বলবো না এখন তো আবদুল্লাহ তো আবদুল্লাহ খালা তো যান ফোরান ছিল এখন তো আবদুল্লাহ কত কান্নাকাটি করতেছে না ওই হবে না হবে না পরে তিনজন সাহাবিকে আবদুল্লাহ মাসলাম আসা হওয়া তিনজনকে সুপারিশ হিসেবে নিয়ে আসলেন আবদুল্লাহ পিছনে পালানো তারপরে 
আয়শার সাথে ওনারা গল্প করতেছে না হঠাৎ করে আব্দুল এবনে জোবায়ের গিয়া হয়তো আয়শার সাথে একেবারে ওনাকে ধরে কান্নাকাটি করতেছে আর আয়শা যে আমি আর জীবনে এরকম বলবো না এরকম করবো না আপনি আপনি যে যা ব্যয় করবেন উনি কেন না হবেই না আমি কসম করছি আমি কিভাবে কসম ভাঙবো আল্লাহ আকবর চল্লিশটা গোলাম উনি পরে আজাদ করছেন এই এক কসমের জন্য আল্লাহ আকবর मालिक तो उन्नी তোমাকে খুলি বানা বানিয়েছে না প্রতিনিধি বানিয়ে কথা বলেছেন যে মানুষ আমার মাল আমার অনুবাদ বলে দেন দর্শকদের নবজি বলছেন বনি আলম তো বলে আমার মাল আমার মাল অথচ তার মাল কোনটা যেটা খেয়ে সেটা সেটা অথবা কাপড় কিনে खेजुर मिस्किन आसलो बंदी के दासी के बोलते खेजुर दिए दाओ खेजुर अथवा आंगुर रोजा इफ्तार कर दर्शक बुझते যে আসলে স্বয়ং নবী করিম সাল্লাম এবং তার পরিবারের সদস্যবর্গ তারা কত দানের ব্যাপারে তারা আগ্রহী ছিলেন তারা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন আমরা আসুন পখালাতে পরিহার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে দানে সিদ্ধহস্ত হওয়া দানকে বাড়িয়ে দেওয়া তাই কখনোই আমরা কৃপণতা অবলম্বন করব না তাহলে আমরা তাজকে নফস বা আত্মশুদ্ধি হাসিল করতে পারবো না আমরা দান সৎকার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চেষ্টা করি মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দান করুন আমিন সুবাহ